Hey guys, this is Aarti Jindal and welcome back to my YouTube channel. Today, I am going to explain the topic transitive and intransitive verbs. Guys, this verb is six part. In the first uh, video lecture, we focused on the verb ke types and the other uh, parts of the verb, finite, non-finite, and all of them. So, let's start the video. But before that, if you are new to my channel, then please subscribe and hit the latest video update. Ke liye bell icon ko hit the bell icon. So, let's start the video. Hai, transitive and intransitive verbs. तो गाइस सबसे पहले जान लेते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होती हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स आर एक्शन वर्ब्स दैट हैव एन ऑब्जेक्ट टू रिसीव द एक्शन ट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होती हैं जिनको अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है अगर हम सेंटेंस में ऑब्जेक्ट को यूज नहीं करते हैं तो उस सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट नहीं होता है उस वर्ब को हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं for example, he drinks water. वह पानी पीता है। इसमें drink transitive verb है, क्योंकि इसमें meaning को explain करने के लिए यहाँ पर water word को object के रूप में use किया गया है। और अगर हम कहें he drinks, वह पीता है, तो यह sentence incomplete है। इसमें इस meaning को clear करने के लिए object की जरूरत है, तो इसीलिए drink जो है, वो transitive verb है। एक और एग्जांपल लेते हैं ही रोट अ लेटर उसने एक पत्र लिखा इसमें रोट एक वर्ब है ट्रांजिटिव वर्ब है और लेटर ऑब्जेक्ट है और यहां पर वर्ब के मीनिंग को क्लियर करने के लिए ऑब्जेक्ट को यूज किया गया है अगर हम कहें ही रोट उसने लिखा तो यह सेंटेंस इनकंप्लीट है इसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत है इसलिए रोट जो कि राइट की सेकंड फॉर्म है ट्रांजिटिव वर्ब है एक और एग्जांपल लेते हैं ही कॉल्ड मी उसने मुझे बुलाया इसमें called transitive verb है क्योंकि उसके बाद आ, उसके meaning को clear करने के लिए object को use किया गया है अगर हम कहें he called उसने बुलाया तो यह sentence incomplete है इसलिए यहां object को use किया गया है और called transitive verb है अब देखते हैं कि intransitive verbs क्या होती हैं intransitive verbs are action verbs but unlike transitive verbs they do not have an object receiving the action इन ट्रांजिटिव वर्ब्स भी एक्शन वर्ब्स होती हैं लेकिन उनको अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है उनका मीनिंग बिना ऑब्जेक्ट के ही क्लियर हो जाता है फॉर एग्जांपल द सन शाइंस सूरज चमकता है यह सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट है इसीलिए शाइंस यहां पर इन ट्रांजिटिव वर्ब है एक और एग्जांपल लेते हैं द चाइल्ड वीप्स बच्चा रोता है इसमें वीप इन ट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि इसमें किसी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं है सम वर्ब्स कैन बी ट्रांजिटिव और इन ट्रांजिटिव डिपेंडिंग ऑन हाउ दे आर यूज्ड इन अ सेंटेंस इस तरह से गाइस हम देखते हैं कि कुछ वर्ब्स ट्रांजिटिव होती हैं कुछ इन ट्रांजिटिव होती हैं और कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जो ट्रांजिटिव और इन ट्रांजिटिव दोनों हो सकती हैं डिपेंड करता है कि वह सेंटेंस में किस तरह से यूज होती हैं एग्जांपल से हम इसको समझ लेते हैं द डोर ओपेंस दरवाजा खुलता है इस सेंटेंस का मीनिंग अपने आप में कंप्लीट है और इसको किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है इसीलिए ये ओपेंस जो है वो इनट्रांजिटिव वर्ब है एक और एग्जांपल लेते हैं ही ओपेंस द डोर वह दरवाजा खोलता है इसमें इस सेंटेंस को मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट को यूज किया गया है इसीलिए डोर ओपेंस uh, यहां पर ट्रांजिटिव वर्ब है और अगर हम कहते हैं ही ओपेंस वह खुलता है तो सेंटेंस इनकंप्लीट है इसीलिए ऑब्जेक्ट को यूज किया गया है इसीलिए यह वर्ब ट्रांजिटिव है एक और एग्जांपल लेते हैं द बेल रिंग्स घंटी बजती है इस सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट है इसीलिए रिंग यहां पर इनट्रांजिटिव वर्ब है द पियोन रिंग्स द बेल चपरासी घंटी बजाता है यहां पर रिंग ट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि इसके मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए बेल एक ऑब्जेक्ट का यूज किया गया है यदि हम कहें द पियोन रिंग्स चपरासी बजाता है तो सेंटेंस का मीनिंग इनकंप्लीट है इसीलिए यहां पर ऑब्जेक्ट के रूप में बेल वर्ड को यूज किया गया है और रिंग यहां पर ट्रांजिटिव वर्ब है तो गाइस अब देखते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट के रूप में क्या यूज किया जा सकता है नंबर 1 when it requires an object, वो verb जिसमें अपने meaning को complete करने के लिए किसी object की आवश्यकता होती है, transitive verb कहलाती है, for example, he drinks water, वह पानी पीता है, इसमें bring के meaning को complete करने के लिए water word का use किया गया है, एक object को use किया गया है, 
इसीलिए ड्रिंक यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब है एक और एग्जाम्पल लेते हैं ही किल्ड अ टाइगर उसने एक टाइगर को मारा इसमें किल्ड वर्ब के मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए टाइगर वर्ड को ऑब्जेक्ट को रूप में यूज किया गया है और फिर यहाँ पर किल्ड ट्रांजिटिव वर्ब है सेकेंड वेन इट रिक्वायर्स टू ऑब्जेक्ट कुछ ट्रांजिटिव वर्ब ऐसी होती हैं जिनको अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए दो तरह के ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है फर्स्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट सेकेंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होते हैं जो नॉन लिविंग होते हैं एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होते हैं जो लिविंग होते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करने के लिए अगर हम वर्ब के साथ वट क्वेश्चन में पुट अप करते हैं तो जो हमें आंसर मिलता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लाता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करने के लिए अगर हम वर्ब के बाद होम क्वेश्चन पुट अप करते हैं तो जो हमें आंसर मिलता है वह इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है एग्जाम्पल्स इसको समझ लेते हैं ही रोट मी अ लेटर उसने मुझे एक पत्र लिखा अगर हम कहें उसने मुझे क्या लिखा तो हमें आंसर मिलेगा लेटर जो कि नॉन लिविंग है इसलिए वह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और अगर हम यह कहें कि वह उसने पत्र किसे लिखा तो हमें आंसर मिलेगा मुझे तो मीन मी यहाँ पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो इस तरह से हम देखते हैं कि दो तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एक और एग्जाम्पल लेते हैं ही आस्क मी अ क्वेश्चन उसने मेरे से एक प्रश्न पूछा इसमें वर्ब के मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए मी और क्वेश्चन ये दो ऑब्जेक्ट्स को यूज किया गया है इसीलिए आस यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब है तो थर्ड वेन इट रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट एंड अ कॉम्प्लीमेंट कुछ ट्रांजिटिव वर्ब ऐसी होती हैं जिनके मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए एक ऑब्जेक्ट और एक कॉम्प्लीमेंट की आवश्यकता होती है फॉर एग्जाम्पल दे मेड सुरेश अ कैप्टन उन्होंने सुरेश को कैप्टन बनाया इसमें मेड जो कि ट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि इसके बाद एक ऑब्जेक्ट को और एक कॉम्प्लीमेंट को यूज किया गया है सुरेश को यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया है और कैप्टन यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट है एक और एग्जाम्पल लेते हैं आई लेफ्ट माई वर्क इनकम्प्लीट इसमें लेफ्ट ट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि इसके बाद एक ऑब्जेक्ट और उसके साथ एक कॉम्प्लीमेंट को यूज किया गया है माई वर्क यहाँ पर ऑब्जेक्ट है और इनकम्प्लीट यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट है इनकम्प्लीट वर्ड यहाँ पर वर्ड वर्ब के विषय में मीन्स ऑब्जेक्ट के विषय में बता रहा है इसीलिए वह ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है फोर्थ वेन एन इन्फिनेटिव इज यूज एज एन ऑब्जेक्ट जब किसी वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट के रूप में किसी इन्फिनेटिव फॉर्म को यूज किया जाता है तो वह वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है फॉर एग्जाम्पल ही डिजायर्स टू इन्वाइट मी यहाँ पर टू इनवाइट इन्फिनेटिव है और डिजायर यहाँ पर ट्रांजिटिव है क्योंकि उसके बाद इन्फिनेटिव फॉर्म को यूज किया गया है एक और एग्जाम्पल लेते हैं यू नीड टू गो दे तुम्हें वहां जाने की आवश्यकता है इसमें नीड ट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि उसके बाद में इन्फिनेटिव फॉर्म को यूज किया गया है इन्फिनेटिव फॉर्म मीन्स टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ दी वर्ब टू के साथ जब हम वर्ब की बेस फॉर्म को यूज करते हैं तो उसे हम इन्फिनेटिव कहते हैं यहाँ पर नीड के बाद एक इन्फिनेटिव फॉर्म को यूज किया गया है इसीलिए नीड यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब है फिफ्थ वेन अ जेरेंट इज यूज एज एन ऑब्जेक्ट जब किसी वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट के रूप में जेरेंट को यूज किया जाता है तो वह वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है फॉर एग्जाम्पल आई लाइक रीडिंग बुक्स मुझे पुस्तकें पढ़ना पसंद है इसमें रीडिंग वर्ब की जरेंट फॉर्म है और यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में यूज की गई है इसीलिए लाइक like यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब है एक और एग्जाम्पल लेते हैं ही स्टॉप प्लेइंग उसने खेलना बंद कर दिया इसमें प्लेइंग जो कि वर्ब की जरेंट फॉर्म है यहाँ पर ऑब्जेक्ट के फॉर्म में यूज की गई है इसीलिए स्टॉप यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब है सिक्स अ फ्रेज कैन बी यूज एज एन ऑब्जेक्ट जब किसी फ्रेज को ऑब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाता है तो वह वर्ब जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है फ्रेज जिसे हिंदी में हम वाक्यांश कहते हैं या सेंटेंस का एक पार्ट होता है जिसका मीनिंग इनकम्प्लीट होता है इसमें कोई फाइनाइट वर्ब नहीं होती है एग्जाम्पल से हम इसको समझ लेते हैं आई डो नॉट नो हाउ टू स्विम मैं तैरना नहीं जानता हूँ इसमें हाउ टू स्विम जो कि एक फ्रेज है यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में यूज की गई है इसीलिए नो no यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब है एक और एग्जाम्पल लेते हैं आई डो नॉट नो वेयर टू गो ठीक है तो फ्रेज यहाँ पर 
ऑब्जेक्ट के रूप में यूज की गई है तो फ्रेज यहाँ पर और नो यहाँ पर ट्रांजेटिव वर्ब है सेवेंथ अ क्लॉज कैन बी यूज एज एन ऑब्जेक्ट जब हम ऑब्जेक्ट को के रूप में किसी क्लॉज को यूज करते हैं तो वह वर्ब ट्रांजेटिव वर्ब कहलाती है जब कोई सेंटेंस छोटे छोटे सेंटेंसेस से मिलकर बनता है तो वह छोटे छोटे सेंटेंसेस को हम क्लॉज कहते हैं एग्जाम्पल्स इसको समझ लेते हैं आई डो नॉट नो वेयर ही लिव्स मैं नहीं जानता कि वह कहाँ रहता है इसमें दो क्लॉज है आई डो नॉट नो और सेकेंड ही लिव्स यहाँ पर वेयर कंजंक्शन है जो दो ऑब्जेक्ट्स को जोड़ रहा है यहाँ हम देखते हैं कि वर्ब के मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट के रूप में एक क्लॉज को यूज किया गया है इसलिए नो यहाँ पर ट्रांजेटिव वर्ब है एक और एग्जांपल लेते हैं आई नो दैट ही विल हेल्प मी इसमें भी दो क्लॉजेस हैं फर्स्ट आई नो एंड सेकेंड ही विल हेल्प मी यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर वर्ब के मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट के रूप में एक क्लॉज को यूज किया गया है इसीलिए नो यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब है तो गाइज ये था ट्रांजिटिव और इन ट्रांजिटिव वर्ब पर आज का वीडियो आई होप कि आपको आज का वीडियो हेल्पफुल रहेगा एंड अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय